여러분 안녕하세요. 강설입니다. 노란색 좋아하세요? 우리 아이 노란색을 많이 좋아해요. 왜 그럴까요? 이렇게 어린 자녀를 키우는 엄마들은 많은 게 궁금하시죠? 오늘은 노랑노랑 꽃과 마음 이야기를 할게요. 끝까지 들어보세요. 칼라의 스펙트럼 중에 가장 밝은 색조인 노란색의 색상 심리는 희망적이고 희열하며 흥미로운 대상에 대하여 독창적인 생각과 호기심에 쏠린다고 합니다. 노란색을 좋아하는 사람은 행복과 우정 그리고 낙관적 성향이 강해서 성공한답니다. 성공한다니까 귀가 번쩍 열리시겠지만 예, 여기에는 개인적이며 동시에 객관적이고 합리적인 해석이 필요합니다. 그런데 노란색을 좋아하는 사람이 가진 특성 중에는 질투심도 강하다고 하니까 질투심이 일어나는 상황일 때는 일단은 그 자리를 피하고 마음 챙김을 하면서 스무스하게 지나가게 하는 게 좋죠. 제가 한국에서는 노랜색을 좋아하는 사람은 질투쟁이래 하는 말을 더 많이 들었던 기억이 나요. 그런데 어, 미국에서나 호주에서 들은 말들이 있어요. 행복한 칼라라고요. 자, 이와 같이 받아들이는 태도가 문화적인 차이가 있다는 것을 사람의 심리에 대해 공부하면서 알게 됐습니다. 저는 음, 초등학교 저학년 때 엄마가 사주셨던 노란 원피스를 참 좋아했어요. 3년을 입었다고 기억이 나는데 매일 그 옷을 입고 학교에 갔으니 친구들이 멀리서도 저를 알아봤다고 해요. <웃음> 네, 엄마가 바쁘셔서 그 옷을 늦게 빨아주시는 날은 그게 안 마르면 어쩌나 걱정돼가지고 자다가 살금살금 나와 문 밖에 걸어놨던 옷이 말랐는지 확인했던 게 지금도 기억이 납니다. 웃음이 나오죠. 또한 번의 기억이 있어요. 교회 사역자로 아, 부름받았던 그첫 해에 노란 원 투피스 한 벌을 사 입었어요. 아 생각해보니 노란색을 좋아했었던 것 같은데 그렇지만 실제로 저한테 어울리는 색일까 하는 생각은 해본 적이 없었죠. 그런데 어느 날 외출을 준비를 하면서 거울에 비친 제 모습에 깜짝 놀라서 입었던 옷을 벗어버리게 됐어요. 제 내면을 마치 누군가에게 들킨 것 같았죠. 마음이 많이 아팠던 그런 시기였다고 생각되는데 그리고 이겨내지 못하고 있었던 것 같죠. 아 그러니까 내, 제 마음이 스스로 밝은 색상과 내면의 색상 사이에서 그 갭을 보게 되고 스스로 놀란 거예요. 그 후에 노란색은 저로부터 멀리 사라져 버렸어요. 오늘 노란색이 있다면 입어보고 싶은 마음이 있었는데 한 개도 없더라고요. <웃음> 그리고 락다운이라 쇼핑도 할 수도 없고요. 저에게 이런 생각이 들어요. 한번 해보시겠어요? 여러분 노란색의 옷이 있으시다면 찾아서 입고 그 밝은 색깔을 거부하지 마세요. 그리고 받아들이세요. 나의 내면의 어두움이나 무기력감이 도망가도록 또 눌려서 있는 것들이 쫙 퍼져서 예? 예, 예, 퍼졌다고, 느, 펴졌다고 느낄 때까지 즐기는 거예요. 그래서 노란색을 오늘 이렇게 보여드립니다. 어떠세요? 어떤 어린아이를 둔 엄마가 자신의 아이가 노란색을 많이 좋아한다고 왜 그런 거죠? 하고 물었어요. 저는 그 엄마에게 아, 그 아이로 인해서 행복할 거예요 라고 말해줬어요. 노란색을 좋아하는 사람은 질투가 있다는 말이 있다고 그걸 나쁘게만 생각하는 것 같아요 보통은. 그렇지만 색상으로 제가 하나의 예를 들었듯이 여러분 다 좋고 다 나쁜 건이 세상에 아무것도 없어요. 긍정적인 요소도 부정적으로 갈수 있고 부정적 요소도 잘 조절하면 오히려 긍정적 결과물을 얻기도 하죠. 여러분 우리 지금 힘들게 살고 있지만 힘들건 힘들다고 지속적으로 생각하고 또한 그 자극적인 감정을 조절하지 않으면 
먹혀버립니다. 그러면 어떻게 하죠? 부정적으로 자극된 감정을 생각하는 방식을 바꿔주세요. 그러면 정신적, 신체적 건강이 모두 향상된다고 심리학자들은 말한답니다. 자, 그러니까요. 제가 노란 꽃을 보여드렸고 또 저의 노란 원피스 이야기를 했고 노란색을 이제 좋아하는 아이 이야기도 했는데 공통적인 주제가 무엇이었을까요? 예, 우리 삶에서 보고 생각하는 것을 마음 안에 어떻게 받아들이고 있는지 제대로 알아차려야 한다는 거예요. 그러면 더 어려워지는 것을 예방하게 될 거예요. 또한 과거의 사건에서 기억, 기억되는 어려운 감정도 생각하는 방식을 바꾸면 지금이라도 다른 정서로 경험되어진다는 거예요. 그러면 변화가 된다는 거죠. 그래서 오늘 여기서 행복해지면 미래를 바라볼 수 있습니다. 그러니까 오늘도 행복한 생각 많이 하시고 진짜 행복하세요. 시청해주셔서 감사합니다.